നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്റെ ഈ മകൻ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നോടുള്ളതാകുന്ന കടമകളും കടപ്പാടുകളും അവൻ വീഴ്ച വരുത്തിയവനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരണ വർത്തിക്കുന്നില്ല അമീറെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്പാകെ വാപ്പ വന്നുകൊണ്ട് മകനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയാണ് പരാതിപ്പെടുകയാണ് ഉമർമുള്ള കുട്ടിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലയോ അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ ബാധ്യതകൾ നീ പാലിക്കുന്നില്ലയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാത്തത് അവരോട് അനുസരണ വർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആഹ്റത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ അത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്ന് എണ്ണി എണ്ണി ഉമർമുള്ള കുട്ടിയോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം കർണപുടം സാകൂതം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പരിപൂർണമായി കേട്ടിരുന്ന കുട്ടി ഉമർമുള്ള ഹത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മുങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അല്ലയോ ഖലീഫയായവരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് ബാധ്യതയുണ്ടോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് കടമയുണ്ടോ ഒന്ന് പറയണേ ഒന്ന് ഉണർത്തണേ ഉണർത്തണേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വാത് പറഞ്ഞത് ഏതാ എനിക്കുള്ള കടമ മക്കൾക്കുള്ള കടമ വാപ്പയോടുള്ള കടമ ഉമ്മയോടുള്ള കടമ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം പരിപൂർണമായി കേട്ട കുട്ടി ചോദിക്കാം അല്ലയോ മൊമ്മിനി നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വമേ ഖലീഫയായവരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് കടമയുണ്ടോ ബാധ്യതയുണ്ടോ മൂന്ന് ബാധ്യതകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് ബാധ്യതകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടുള്ള കടമയിൽ മൂന്ന് ബാധ്യതകൾ മനോപ്രധാനമായതാണ് ആ മൂന്ന് ബാധ്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് അത് നല്ലതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ അമൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ ഉണ്ടുമോനെ മൂന്ന് ബാധ്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അൽ ഓല ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത ഏതെന്നറിയുമോ അയ്യസ്തഞ്ചിബ ഉമ്മഹോയ്യത്തനി ആ 
വാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കടമയാണ് കടമയാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അഥവാ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനെ നീ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവൾ സാലിഹത്താകൽ നിർബന്ധമാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അഥവാ നീ വര വധുവിനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ വധു സാലിഹത്തായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അതുപോലെ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാര് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചോ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്ക് വരൻ സാലിഹായിരിക്കണം കഞ്ചാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവൻ അശ്ലീലമായ ജീവിത ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നവൻ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ളവനെ നിന്റെ മകൾക്ക് വരനായി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മക്കൾക്ക് സാലിഹായ ഇണകളെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എത്രയോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എത്രയോ സോദരങ്ങളുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സോദരിമാരുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല കേവലം വെളുപ്പുണ്ടാകൽ മാത്രമാണ് ആധാരമാക്കുന്നത് പാടില്ല പാടില്ല സോദര ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയിലൂടെ സ്ത്രീയിലൂടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് മക്കളെ സമ്മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മക്കളോടുള്ള കടമ നീ പൂർത്തീകരിച്ചവനല്ല എന്ന് ഒരു പെണ്ണ് വെളുപ്പുള്ള പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും മതത്തിലുള്ള പെണ്ണ് അങ്ങ് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്താ മുസ്ലിയേറെ കുഴപ്പം നമ്മൾ മതം മാറ്റി റാഹത്തായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ ചിന്തിക്ക് നിന്റെ നമസ്കാരം നിന്റെ നോമ്പ് നിന്റെ സുരൂത് നിന്റെ ദിക്കിർ നിന്റെ ഖുറാനോ തോന്നു പോലെ ആവൂല അവര് നിനക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്കൊരു കുലമഹിമ ഉണ്ടായിരുന്നു തറവാടിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നീ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു അതെല്ലാം നീ ഇല്ലാതാക്കി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പ്രേമിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടതാകുന്ന സഹോദരിയെ പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് വെക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ രാവിലെ ബുക്കും പേപ്പറും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനെന്ന് വ്യാജേന പോകുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ചിന്തിച്ചോ ആ പ്രേമ വിവാഹത്തിലൂടെ നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പടച്ചിറപ്പ് അതിലൂടെ മക്കളെ സമ്മാനിച്ചാൽ ആ മക്കളോടുള്ളതാകുന്ന കടമയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിൽ നീ വീഴ്ച വരുത്തിയവനാണ് കാരണം നിന്റെ ഭാര്യ സാലിഹത്തല്ല കുട്ടിയുടെ മാതാവ് സാലിഹല്ല വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതാകുന്ന ഭാഷണങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതാകുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ മരച്ചുറ്റി പ്രേമങ്ങൾ പാർക്കിലും മാളുകളിലും ബീച്ച് റോഡുകളിലും നിരത്തുകളിലും പോയിരുന്നു കൊണ്ടുള്ളതാകുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ സൊള്ളലുകൾ ഇതൊന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് വിഷയം പല ആളുകളും ആ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധര പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ലൈംഗികമാകുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് വ്യഭിചാരം അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതരുത് കാരണം ശാരീരികമാകുന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് ശരീരത്തിലെ സർവ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് എന്ന് ആദരമായ ഷഫി ആയ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطانا روبتو يا ان العين ان تزني ان فزناهما النور ഹബീബായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ആത്തങ്ങൾ ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ വിചരിക്കുന്നുണ്ട് സാബ കണ്ണുകൾക്ക് വിചാരമുണ്ട് സാബ ഫസിനാഹുമാ അന്നമുറൂ 
കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം ഹറാമായ നോട്ടമാണ് നോട്ടമാണ് അന്യ പെണ്ണിലേക്കുള്ള പുരുഷ നിന്റെ നോട്ടമില്ലയോ അത് വികാര വിചാരത്തോടുകൂടിയുള്ള നോട്ടമാണ് എങ്കിൽ വ്യഭിചാരമാണ് വ്യഭിചാരമാണ് അന്യ പുരുഷനിലേക്കുള്ള പെണ്ണെ നിന്റെ നോട്ടമില്ലയോ ഹറാമാണ് ഹറാമാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ സൂറത്തു നൂറിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലെ വിവിധ വിവിധ ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പറയണേ അവരുടെ കണ്ണുകളെ ഹറാമിനെ തൊട്ട് ചെമ്മണേ ഹറാമ കാണരുത് അത് സിനിമ മാത്രമല്ല അത് സീരിയല് മാത്രമല്ല അത് അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട കാത് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കലല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് അശ്ലീല ലോകത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ആ മങ്ങളെ തള്ളി നീക്കൽ മാത്രമല്ല നീ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരികളാകുന്ന സ്ത്രീകളുമായി കാമുകയുമായി ഭാഷണം നടത്തുന്നവരെ അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം വെക്കുന്നവരെ അവരുമായി കൂടിച്ചേരാൻ താല്പര്യം വെക്കുന്നതായ സോദര നിന്റെ കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമാണ് കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമാ ആ കണ്ണിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ ഹറാമിനെ തൊട്ട് ചിമ്മണേ ചിമ്മണേ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ലൈംഗിക അവയവത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ സ്ത്രീകളോടും അള്ളാഹ് റസൂല് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടുന്ന മുസ്ലിം സോദരിമാരോട് പറയണേ പറയണേ അവരുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ പരിപൂർണമായി ശരീരത്തിന്റെ സർവ അവയവങ്ങളെയും തടയിടുന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി അള്ളാഹ് റസൂൽ ഖുറാനിനോട് പറഞ്ഞത് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് കാരണം ഈ കണ്ണിനോടെയുള്ള കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് അന്യ പെണ്ണുമായിട്ട് സംവദിക്കണം അവളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരണം അവളെ ഒന്ന് പ്രേമിക്കണം അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എല്ലാ നിലയ്ക്കുമുള്ള ത്വരകൾ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പാടില്ല എന്ന് വിലക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സോദരി പറയണേ മുസ്ലിം സോദരിമാരോടൊന്ന് പറയണേ അന്യ പുരുഷന്മാര് വരുമ്പോ കണ്ണുകളെ ഒന്നടക്കണേ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായ ബസ്സിന്റെ ആകുന്ന ഡ്രൈവർ വരുമ്പോ ബസ്സിന്റെ ക്ലീനർ വരുമ്പോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വരുമ്പോ പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാര് വരുമ്പോ അതിനുസാദ് വരുമ്പോ ആശാരി വരുമ്പോ മേശരി വരുമ്പോ ആര് അന്യ പുരുഷന്മാര് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും ഒന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കണേ മറഞ്ഞിരിക്കണേ കണ്ണിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ കണ്ണിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ അവരുടെ ചരനേന്ദ്രിയത്തെ സംരക്ഷിക്കണേ സംരക്ഷിക്കണേ ഇതൊരു നിസാര കാര്യമല്ല ഇത് വൻ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പരിശോധ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കണേ രണ്ട് കണ്ണുകൾ വിചരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസിനാകുമാ 
കണ്ണിന്റെ വിചാരം ഹറാമായ കാഴ്ചയാണ് കാഴ്ചയ പാടില്ല പാടില്ല സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ എത്രയോ സോദരങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരുമല്ലാത്തവരുമായി പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്നവരില്ലയോ സഹോദര സഹോദരിമാരില്ലയോ പരസ്പരം കാണാൻ വേണ്ടി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന നീയത്ത് അന്യ പെണ്ണിനെയെന്ന കാരണമെന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകുന്നവരെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് കുളിച്ച് പൊട്ടുതൊട്ടുകൊണ്ട് അത്ര തേച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇതാ സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതായ കുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി ത്രീ ഫിഫ്ത് ബുള്ളറ്റ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കോളേജിന്റെ കലാലയത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ പാറി കളിക്കുന്നതായ യുവാക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ കണ്ണിന്റെ വിചാരമാണ് വിചാരമാണ് ഞാൻ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലോ എന്ന് പറയരുതേ നീ പറയരുതേ നിന്റെ കാഴ്ച തന്നെ വിചാരമാണ് എന്ന് അന്യപെണ്ണമായി മാധുര്യമായി ഭാഷണം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലയോ വെറുതെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തവല്ല റോഡരികൾ കാണുന്നില്ല എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നില്ലയോ ആരെയാണ് നീ ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നത് ആരെയാണ് നീ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് മറകളിരുന്നു കൊണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന പെങ്ങളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താ പറമ്പിയുടെ ചാട്ടമാരടി കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പൊരുവേലത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പ്രതിസന്ധികളുടെ നൂലാമാലകൾ നിലകൊള്ളുമ്പോഴും സൗദി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരഭാര്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ പഠിത്തം പോകരുത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ നൂലാമാലകൾ കടിച്ചു നോങ്ങിക്കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന ഭർത്താവ് നിലകൊള്ളുവയാണ് പാപ്പ നിലകൊള്ളവയാണ് എന്നാൽ മക്കളോ ഭാര്യയോ ഇതറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അവർ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അറിയാത്തതുപോലെ നടിക്കുകയാണ് നടിക്കുകയാണ് കാമുകന്മാരുമായി ഭാഷണം നടത്തുന്നവരെ അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നവരെ അത് വിചാരമാണ് സംസാരമെന്ന് എത്രയോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചയത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഫോൺ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളെ കാഹിന് മുമ്പ് തന്നെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നവരില്ലയോ നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ അയ്യം മയിലൂടെ ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നവരില്ലയോ പഠിച്ചു വെക്കടേ പാടില്ല സോദര പാടില്ല സോദര മോശപ്പെട്ട ഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളെ തള്ളി നീക്കുന്നവരെ സിനിമ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നവരെ അന്യ പെണ്ണിന്റെതാകും സംസാരം കേൾക്കാൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റോൺ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂട്ടുകൂടുന്ന മുസ്ലിമേ ഹറാമാണ് വ്യഭിചാരമാണ് കാതുകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് രണ്ട് കാതുകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഹറാമായ കേൾവിയാണ് കേൾവിയാണ് എന്ന് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ശരീരത്തിലെ സർവ അവയവങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് നബിതങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ വിചരിക്കുന്നുണ്ട് സാബ ചുണ്ടുകൾക്ക് വിചാരമുണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ ചുംബിക്കുന്നവരെ അതിനുവേണ്ടി താല്പര്യം വെക്കുന്നവരെ മടിയില്ലാതെ ഉളുപ്പില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ അന്യ പെണ്ണുമായിട്ട് കമന്റടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ കഥകനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിടണമെന്ന് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനോട് വാശി പിടിക്കുന്നവരെ അവള് വീടിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മുറ്റമടിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മേൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് സൂൺ ചെയ്ത് അവരുടെ മാരണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൈക്കലാക്കി ഭർത്താവ് വീട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതാ സോദരി നിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഫോട്ടോയാണ് ഇത് ഞാൻ വാട്സാപ്പിലിടും ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇത് ജനകോടികളെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീടിന്റെ കഥകിന്റെ കുത്തിയൊഴിച്ചി
വർത്തമാനം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും അമലമായി ചുമ്പരം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയുകയാണ് രണ്ട് കൈകൾ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ആ ചുണ്ടിന്റെ വ്യഭിചാരം ചുംബനമാണ് ചുംബനമാണ് ക്യാമ്പസുകൾ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് മടിയില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ അന്യരാകുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പൊളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ചുംബനങ്ങൾ ഏറ്റുവാകുന്ന സഹോദരിമാരില്ലയോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ പാടില്ലാത്തതാണ് പാടില്ലാത്തതാ എത്രയോ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ എത്രയോ ആളുകൾ ഒരു മടിയില്ല നാണവില്ല ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ നിയമിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനൊന്നൊരു വിഷയം ഒരു മറയില്ല ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ പഠിച്ചു വെച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിൽ കെറ്റുകാരും സഹോദരിമാരും ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഫോം വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി രഹസ്യമായി വിളി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഐ എം ഒയിലൂടെ ചാറ്റിങ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ചാറ്റിങ് ഫോം വിളി കല്യാണത്തിന് അന്ന് ഇടുന്ന ഡ്രസ് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കാണിച്ചു എല്ലാ ചർച്ച ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് നരകീയ മോചനമുണ്ട് സാബ നരകീയ മോചനം മൂന്ന് കൂട്ടർക്കുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് നരകീയ മോചനം അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെ
രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചവരാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ മതവിജ്ഞാന വേദിയുടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന സുദിനത്തിൽ ഇൽമു നുകരാമെന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് നീ സദസ്സിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് ഇൽമിന്റെ തീരത്താണ് ഇൽമിന്റെ തീരത്താണ് ഇതൊരു ഫന പറയുന്ന മതിരിസല്ല ഇതൊരു ഹൈമത്ത് പറയുന്ന മതിരിസല്ല ഇതൊരു നലീമത്ത് പരത്തുന്ന ായിരാവിനെക്കായി ാണ് പാതിരാത്ര സമയത്ത് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല സീരിയല് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ചവരെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വരലുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ച മൊമ്മിനത്തെ സന്തോഷിക്കണേ സന്തോഷിക്കണേ എത്രയോ സോദരങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന മുസ്ലിം സോദരങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ഖുർആാനുകൾ ഹത്തു മുതിർക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് പാതിരാത്ര സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളെ ജീവസുറ്റനാക്കുന്നവരെ ഇടെ താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് താഴെ സമയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വിശുദ്ധമായ ഖുറാന ഓതിക്കൊണ്ട് സുബൈവരെ നിലകൊള്ളുന്ന മുസ്ലിമേ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യം ചെറുതല്ല നീ ഉറക്കമൊഴിച്ചത് ഇൽമിന്റെ തീരത്താണ് ഖുറാനിന്റെ ശാസ്ത്ര തീരത്താണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് അനുയായികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മറുപടി നൽകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമല് ഹാലും മുറത്തഹീലുമാണ് ഹാലും മുറത്തഹീലുമാണ് ാണ് <laughs> പരിശുദ്ധമായ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതിവക്കലാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങി വക്കലാണ് വീണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കലാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങി വക്കലാണ് വീണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കലാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങി വക്കലാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമല എന്ന് ഹബീബായ അഥവാ വിശുദ്ധ തീർക്കലാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുക്കലയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് സ്നേഹത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആയുസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഹത്തുമ തീർത്തവരുണ്ടോ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവരെ മുപ്പത് ഹത്തുമകൾ തീർത്തവരുണ്ടോ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഉമ്മ നാൽപ്പത് ഹത്തുമ തീർത്തവരുണ്ടോ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഉപ്പ അറുപത് ഹത്തുമകൾ തീർത്തവരുണ്ടോ വേണ്ട ഒരു ഹത്തുമ പോലും തീർക്കാത്തതായ എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഖുറാനിലോടുള്ള ഹക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ ഒരു വീട് കുടിയിരിക്കല് നടത്തുമ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതായ മാതാവ് വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന രക്ഷകർത്താവ് ഖുറാൻ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണ് രാവിലെ സുബയുടെ സമയത്ത് വീടിന്റെ കത്തലങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നു കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അഹമ്മദ് സാദ് സദർ സാദ് കുറിച്ചു തന്നതാകുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന മുസ്ലിമേ ഖുറാൻ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് 
കയറുന്നവരെ ആ ഖുർആൻ ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതല്ലാതെ ഖുർആൻ ഓദുന്നവരുണ്ടോ ഖുർആൻ ഖത്തമ തിരക്കുന്നവരുണ്ടോ ഖുർആനുമായി വല്ല ബന്ധവും നമുക്കുണ്ടോ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ഖുർആന പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അത് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ടോ അഭിമായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ ശ്മശാനമാക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ കബറുകളാക്കരുതേ മോഹമായ അന്തരീക്ഷമാക്കരുതേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൈശാചികതയാണ് എന്റെ മകന് പിശാജ് ബാധയാണ് പൈശാചിക കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവരെ ഖുറാനിലൊരു സൂക്തമുണ്ട് സൂക്തമുണ്ട് അധികം ആരും ഓതാൻ താല്പര്യം വെക്കാത്ത സൂക്തമുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല സൂറത്തുൽ ബക്കറയാണ് രണ്ടാമത്തെ സൂക്തമാണ് സൂക്തമാ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂക്തമാണ് സൂക്തമാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഒരു വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ പിശാജ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് വീട് കുടിയിരിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം ഓതി പൈശാചികത പൈശാചികത ഒഴിവാകും പരിപൂർണമായി ഒഴിവാകും വീട്ടിൽ പിശാജ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലുണ്ടാവൂല അള്ളാഹു തൊഫീഖ് തരട്ടെ നിത്യമായി ഓതാൻ കഴിയുന്നവരങ്ങനെ ഓദിക്കും അങ്ങനെ പൈശാചികത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നൊക്കെ പറയുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഓദിക്കും ഒക്കെ ഉറങ്ങും കാരണം എന്താ ആയത്തുൽ കുറുസി അമ്മൻ റസൂൽ അതിലുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഉത്ഭവം പിശാജ് എപ്പോ ഓടി എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു തൊഫീഖ് തരട്ടെ ഒരു വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ ആ വീട്ടിൽ പിശാജ് പ്രവേശിക്കുകയില്ല പൈശാചികത കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ാഹു പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ പറയാൻ സമയം വേറെ വിഷയത്തിലോട്ട് പോകും മക്കൾ സാന്നിഹായി തീരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മക്കൾ സാലിഹാകണോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സഹോദരി അവള് ഖുർആൻ ഓതുന്നില്ല നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള സമയമാണ് അശുദ്ധിയുടെ സമയമല്ല ഒമ്പതര മാസമുണ്ട് ആ ഒമ്പത് ഒമ്പതര മാസം ഖുർആൻ ഓതാതെ വികൃ ചെല്ലാതെ ഇബാദത്തുകൾക്ക് കണിച്ചത് വെക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ടി വിയുടെ മൂലയിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി ഒടിഞ്ഞിരിക്കും ഫുഡ് അവിടെ അതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഖത്തമ തീർത്തുകൂടെ എത്ര ഖത്തമ തീർക്കാം ഒമ്പത് ഹത്തമ തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് ഹത്തമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് തീർക്കാൻ പറ്റാം അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ട് അതിനുള്ള സമയവുമാണത് ഖുറാൻ ഓതിയിട്ട് നീയത്ത് വെക്കുക അള്ളാഹു എന്റെ മക്കളെ സാലിഹാക്കിത്താ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിയെ നീ സാലിഹാക്കിത്താ ഉമ്മ ദ്വാരക്കണം വാപ്പ പ്രവാസിയാണ് വാപ്പയെ നിസ്കരിച്ച് ദ്വാരക്കണം മക്കളെ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ തന്നെ വയസ്സ് നാപ്പത് കഴിഞ്ഞു അമ്പത് കഴിഞ്ഞു അറുപത് കഴിഞ്ഞു എഴുപത് കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക ഒറ്റ ദുവ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണത് 
നമുക്ക് പാഠത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് പാഠത്തിന് അള്ളാഹു ഈ സംഭവം ഒക്കെ പറയുന്നു ബ്രാഹിനിയുടെ ചരിത്ര നമുക്ക് എന്തിനാ നാലായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ജീവൻ ജീവൻ നൽകിയതാകുന്ന പടച്ചറപ്പിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മഹാമനീഷിയാണ് പാഠമാണ് ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട് അതല്ലേ വത്ത മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചര്യങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കോ മുത്തു നബിയോട് പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച ഇബ്രാഹിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സഹിഷ്ണുതയുള്ളതായ വിവരമുള്ളതായ തക്കവയുള്ള മകനെ അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഇസ്മായിൽ എന്ന പൊന്ന മോനെ അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കുകയാ നല്ല സാലിഹായ കുട്ടിയെ അള്ളാഹു നൽകുകയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മിനയുടെ താഴ്വാരത്തേക്ക് ദുൽഹിച്ച പത്തിൽ നിന്ന് വാപ്പെയ്ത മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാണ് മിനയുടെ താഴ്വാരത്തേക്ക് അറുക്കാൻ വേണ്ടി വാപ്പെയ്ത കൊണ്ടുപോയാണ് കൊണ്ടുപോയാണ് കുളിപ്പിച്ച് പുതുവസ്ത്രം അണിയിച്ചു അത്ര പൂശിക്കൊണ്ട് മകനെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്നുപോകുമ്പോ മറുകയിൽ കത്തിയും കയറുമെടുത്തുകൊണ്ട് മിനയുടെ താഴ്വാരക്ക് എത്തേകെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സല മകനോട് പറയുകയാണ് മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى بن موني بن موني نن واب نن إيمين يودا تان وارتك وند وند عاري مرن يتن لا أمم ماتر مان رن يتن لا بشي عرقان بيندي آن أمم يودا مرن يتن لا നിന്നെ അറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം മകനെ എന്ത് ചെയ്യണം മകനെ വാപ്പയാകുന്ന ഇബറാഹിൻ നബിയോട് മകനാകുന്ന ഇസ്മായിൽ എന്ന് ഏഴ് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ വാപ്പ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യണേ മകനല്ലെങ്കിൽ ഈ വർത്തമാനം പറയുമോ ചിന്തിക്കണേ സോദര ചിന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട സാലിഹായ സന്താനത്തെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ചോദ്യം പോലെ നമ്മള് കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കി പാലിനകത്ത് കലക്കി മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കുക പടച്ചവനെ മിന്നിച്ചേക്കണേ വെളുപ്പിച്ചേക്കണേ നമ്മുടെ ഏയ് അനിയന്റെ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല വെളുത്തതാണ് പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് അതുപോലെ വെളുത്തില്ല എങ്കിൽ ആകെ കുടുംബ കലഹവും അവളുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടും എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ അത് വെളുപ്പിച്ചേക്കണേ അല്ല കുങ്കുമപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആസ്വദിക്കുന്നത് സാലിഹാക്കി താന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നവര് കുറവാണ് പാതിരാത്രി സമയത്ത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവർ നരകീയ മോചനമാണ് നരകീയ മോചനമാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ അള്ളാൻ റസൂര് പറയുകയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നവർ ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അനുയായികൾ ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ നബിയെ 
നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ റസൂലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ റസൂലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ റസൂലേ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല നിങ്ങൾക്കത് കേട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സാബാ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏറ്റവും അഹുവനായ ശിക്ഷ ഏറ്റവും ലഘുവായ ശിക്ഷ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സാബാ ഹബീബായ രവിതങ്ങളുടെ കിലെ കരിയായികൾ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ പറയുകയാണ് നരകീയ മോചനം കിട്ടണോ പ്രിയപ്പെട്ടോമ്മ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ അന്യ പുരുഷനിലേക്ക് നോക്കരുതേ പുരുഷ അന്യ സ്ത്രീയിലേക്ക് നോക്കരുതേ ഹറാമായ വികാര വിചാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നോട്ടം മതി നാളെ നരകത്തിലേക്ക് നിന്നെ അറിയപ്പെടാൻ പാതിരാത്ര സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനോദി നിക്കറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നവരുണ്ടോ നരകീയ മോചനമാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുകയാണ് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല ചെറുതല്ല അഭിബായ നബിതങ്ങൾ സാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് നരകത്തിലെ ചെറിയ ശിക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന ആഹ്വാന അഖിലിന്നാരി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതെന്നറിയുമോ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നാലുടനെ കാലിലേക്ക് അള്ളാഹു രണ്ട് ചെരുപ്പ് കിട്ടു തരുകയാണ് അവാ ഈ ചെരുപ്പ് പോലെയുള്ള ചെരുപ്പാണത് നീ ബാത്റൂമിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോ ൂമിൽ നീ ധരിക്കാറുള്ള രണ്ട് വള്ളികളുള്ള ഹവായി ചെരുപ്പ് പോലെയുള്ളതായ രണ്ട് വള്ളികളുള്ള ചെരുപ്പാണ് സാബ രണ്ട് വള്ളികളുള്ള ചെരുപ്പാണ് സാബ തീയാൽ പടക്കപ്പെട്ട ചെരുപ്പാണ് തീ കൊണ്ട നിർമ്മിതമായ ചെരുപ്പാണ് പറയുകയാണ് സാബാ കാലിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ ചൂട് കാരണമായി അതിന്റെ ചൂട് മുട്ടിലൂടെ അവന്റെ തുടയിലൂടെ അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ അവന്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുകയാണ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തലച്ചോറ് വെന്തുരുകി പുറത്തു വരുമേ അത്രമാത്രം കാഠിന്യമുള്ള ചൂടാണ് ആ ചെരുപ്പിടുമ്പോഴെന്ന് ഹബീബായ റസൂർഹി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ മുസ്ലിമേ മൂവായിരം കൊല്ലം രാവും പകലും നിരന്തരമായി കത്തിച്ചതല്ലയോ നരകം ആ നരകത്തിലെ ചെരുപ്പിന്റെ ചൂട് ഒരു സാധാരണ ചെരുപ്പിന്റെ ചൂടായിട്ട് കാണരുതേ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് അശുഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നല്ല പകലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നീ ഒരു പാറ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി നിന്ന കാലുകളെ നീ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാൻ തയ്യാറാണോ ചൂടുള്ള പാറപ്പുറത്ത് കാല് നീ വെക്കുമോ സോദര വെക്കുമോ സോദരി ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ കാരണം നിന്റെ ചൂട് വല്ലാതെ പ്രയാസമാണ് കാല് നിനക്ക് പൊള്ളവയാണ് എന്നാൽ ഈ ചെരുപ്പിട്ട കാരണത്താൽ നിന്റെ ചൂട് ഉള്ളിലുള്ള മാച്ചുകളെയും മാംസങ്ങളെയും കരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ അവന്റെ താച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുകയാണ് കടന്നു വരുകയാണ് കാലിപ്പിലേക്ക് ചെരുപ്പ് കാലിലേക്ക് ഇട്ടോ ഇടന്റെ താമസം അവന്റെ മുട്ടിലൂടെ തുടയിലൂടെ അവന്റെ ആമാശയത്തിലൂടെ അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അവന്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് ചൂട് കടന്നു അവന്റെ തലച്ചോറ് വെന്തുരുകിൽ തിളക്കമേ പുറത്തു വരുമേ ഹബിബായ റസൂറുള്ളാഹി നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഇതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ സാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് കിട്ടുന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തവൻ ഹറാമ് കാണാത്ത കണ്ണുള്ളവനാണ് രണ്ടാമത്തവൻ പാതിരാത്രി സമയങ്ങളെ ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയവനാണ് മൂന്നാമത്തവൻ ഓ മിസൈലാ റസൂൽ ബാ 
ഹിസാബ് ഒരു ഈച്ചയുടെ അളവിന് പ്രകാരമെങ്കിലും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീർ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് മുസ്ലിമുണ്ടോ മുസ്ലിമത്തുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അള്ളാ ഞാൻ വിഭചരിച്ചു പോയ അള്ളാ ഞാൻ പരിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയ അള്ളാ ഞാൻ കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബേ ഞാൻ അശ്ലീലമായ ഡ്രസ്സ് നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയത് റബ്ബേ എന്ന് പടച്ചറപ്പിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യുന്നവരെ തീർച്ചയായും നിനക്ക് നൽകിയ മോചനമാണ് കാരണം എത്ര വല്യ തെറ്റ് ചെയ്തവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാൽ പടച്ചറപ്പ് പാപം പൊറുക്കുകയില്ലയോ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പകൽ തെറ്റി ചെയ്ത മനുഷ്യ പകല് തെറ്റിലകപ്പെട്ട മനുഷ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ അകലവും പൊറുക്കാ പടച്ചറപ്പ് ഇതാ രാത്രിയിൽ സന്നദ്ധനാണ് രാത്രിയിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യ കൂട്ടുകാരുമായി കണ്ണുകുടിച്ചവരെ വ്യവിചാരശാലകളിൽ പോയി വ്യഭിചരിച്ചവരെ മോശപ്പെട്ട സിനിമകൾ കണ്ടു തീർത്ത് രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളെ തള്ളി നീക്കിയവരെ പകല് നിന്റെ പാപം പുറത്തു തരാൻ അള്ളാഹു സന്നദ്ധനാണ് സന്നദ്ധനാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തൗബയുടെ മാതിരികൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ നിനക്ക് നേരം വിളക്കും പി എസ് ബി ബാങ്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് തുറക്കുന്നത് പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെയാണ് സമയമെങ്കിൽ ഇതാ നിനക്ക് പടച്ചറപ്പ് തൗബയുടെ ബാങ്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ലോകാവസാനം വരെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ തൊണ്ടക്കുഴി റൂഹിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് വരെ ഇതാ തൗബയുടെ കവാടം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അടയ്ക്കുകയില്ല അടയ്ക്കുകയില്ല നിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന സമയം വരെ ഇതാ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് താമസം വിനാ തൗപ ചെയ്യണേ ഈ ദുന്യാവിൽ തെറ്റി ചെയ്ത മനുഷ്യ എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും പടച്ചറപ്പിലേക്ക് ഏറ്റു പറയുന്നവരുണ്ടോ നരകീയ മോചനമാണ് എന്ന് അതിരാദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഹറാം കാണാത്ത കണ്ണാണ് ഹറാം കാണാത്ത കണ്ണ് അവനാണ് നരകീയ മോചന നമ്മൾ എത്ര അശ്ലീലത കാണുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നമ്മളാരും വിഭജരിക്കുന്നില്ല സിനിമ കാണുന്നവർ സീരിയല് കാണുന്നവർ അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളെ തള്ളി നീക്കുന്നവർ ശാരീരികമാകുന്ന ബന്ധപ്പെടൽ മാത്രമല്ല ഈ കണ്ണിനുണ്ട് വ്യഭിചാരം സീതുന ഈ ചുണ്ടിനുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചുണ്ടിന്റെ വ്യഭിചാരം അന്യ പെണ്ണിനെ ചുംബിക്കലാണ് അന്യ പുരുഷനെ പൊണ്ണ് ചുംബിക്കലാണ് നാവിനുണ്ട് ഹറാമായ ഭാഷ കാതിനുണ്ട് ഹറാമായ കേൾവി എത്രയോ അശ്ലീല കോളുകൾ യൂട്യൂബിലുള്ള കോളുകളൊക്കെ കേട്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചു തീർക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിച്ചോ നിന്റെ കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണത് അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നവർ കോൾ ചെയ്യുന്നവർ നേരം വിളിക്കുന്നവരെ ചെവിടില് ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കൂടുന്നവർ ചിന്തിച്ചോ കാതിന്റെ വിചാരമാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ മെട്ടിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇപ്പൊ ലൈനാണ് കണക്ഷനാണ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ബോഡി ഷെയ്പ്പ് വരുത്താൻ തടിച്ചിയാകുന്ന സ്ത്രീകൾ തടിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലിം ബൂട്ടിയാകുകയാണ് കാരണം എന്താ എന്നെ ചെക്കന്മാരൊന്ന് നോക്കണം എന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം പുണ്ടന്മാർ എന്നെ ലൈൻ അടിക്കണം എന്നെ നോക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ശൈലിയായി മാറിയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ശരീരം വലിയ ഉമ്മോറേ മോളടി മുട്ട വെച്ചിരിക്കുന്നു കോഴിമുട്ട ഉണ്ട് താറാവുണ്ട് യാതൊക്കെ കഴിക്കും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കുട്ടി എന്താ കാര്യം കാരണം കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെക്കന്മാർ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ലിം ബൂട്ടിയാവണം അതുകൊണ്ട് തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് അശ്വനത്തോടൊക്കെ ഒരു വിരക്തി കാണിക്കണം കാരണം പത്ത് പേര് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ അള്ളാഹുകാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നീ തറവാടിത്തമുള്ള പെണ്ണല്ലേ നീ മതബോധമുള്ളവരല്ലേ മതനിഷ്ഠയിലുള്ളവരല്ലേ തക്കുവനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവളല്ലേ നിനക്ക് സാലിഹായ വരനെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരില്ലേ എന്തിനാ പെണ്ണെ നീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ തറവാടിത്തവും നിന്റെ ദീനും നിന്റെ മതബോധവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി മതബോധമില്ലാത്ത മതനിഷ്ഠയില്ലാത്ത തക്കുവയില്ലാത്തതാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വിവാഹം എടുക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം ചെറുതല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നീ കെതിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നിനക്ക് അതിലൂടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ മക്കളോടുള്ള കടമയിൽ നീ വീഴ്ച വരുത്തിവനാണ് എന്ന് സീദിന ചെറിയ കാര്യല്ല കൈക്ക് വിഭിചാരമുണ്ട് കാലിന് വിഭിചാരമുണ്ട് 
പറഞ്ഞ അത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരുപാടുണ്ട് ഹജീസ് കൈയുടെ വിചാരം ബസ്സിൽ കയറുമ്പോ അന്യ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് തലോടണമെന്ന് തോന്നുന്നവരെ കൈയുടെ വിചാരമാണ് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്നവരെ തുടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൈയുടെ വിചാരമാണ് ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മനഃപൂർവ്വം കയറുന്നവരെ അവരുമായി തുടർന്ന് ശൃംഖലിക്കണം തുടാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അവസരം മുതലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നവരെ കൈയുടെ വിചാരം മുസ്ലിം സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരു മടിയില്ലാത്തവർ അമുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുതലേക്ക് കൈ നീട്ടി കൊടുക്കും രാഖി കെട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുമായിട്ട് തന്നെ അമുസ്ലിം അല്ല മുസ്ലിം ആയ സഹോദരന് വരെ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയല്ലേ ാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വികാര വിചാരത്തോടുകൂടി അന്യ പെണ്ണിനെ കടന്ന് പിടിച്ചവരെ അവരെ സ്പർശിച്ചവരെ ബസ്സിലാകട്ടെ ട്രെയിനിലാകട്ടെ കാറിലാകട്ടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചുണ്ടാകട്ടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്പർശനം നടത്തിയവരെ നാളെ നീ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കോലം അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും പിരടിയിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച നിലയിലാണ് നിലയിലാണ് എന്ന് രണ്ട് കൈകളും പെരടിയിലേക്ക് വെച്ച് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കും ഇവനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവൻ ചെറുക്കളയിൽ പാലെടുക്കയിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ അന്യ പെണ്ണിനേക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ കൈകളെ ഈ നിലയിൽ അള്ളാഹു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൽ അവിടെ ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ആസ്വാദനം നാളെ മഹേശ്വരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ രണ്ട് കൈകളും പെരടിയിലേക്ക് വെച്ച് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തിരിയും എന്തോ കുരുത്തക്കാട് കാണിച്ചിട്ടാണ് സംഭവം സംഭവം ഇല്ലാതായിരുന്നു അപ്പൊ പിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു റാഹത്ത് പിള്ളേരെ പിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും പിരടിയിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് നിലയിലാണ് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന് ദർബാറിലേക്ക് കടന്നു വരുക തീർന്നില്ല സഹോദര തീർന്നില്ല സഹോദരി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരന്റെ ചുമ്മനം ഏറ്റു വാങ്ങുന്നവരെ അവന്റെ ചുമ്മനത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന തട്ടമിട്ട പെങ്ങളെ മുസ്ലിമായ സോദരി പരിശുദ്ധ കുറാ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സോദരി കുറാനും ഹദീസും മനത്തും വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പെങ്ങളെ ഇത് പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് ആലിമീങ്ങൾ വാതു പറഞ്ഞ് ഒരു കാതിലൂടെ കേട്ട് മറു കാതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന പെങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയതാണോ ഞങ്ങൾ ചുംബിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ പഠിക്കണേ അന്യ പെണ്ണുമായി നീ ചുംബനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നരകത്തിൽ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ നരകത്തിലെ ചൂടുള്ള കത്രിയെ കൊണ്ട് അവരുടെ ചുണ്ടുകളെ അള്ളാഹു മുറിച്ച് മാറ്റുമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് ചെരുപ്പിട്ട് വരും ആ ചെരുപ്പിന്റെ ചൂട് കാരണമായിട്ട് തലച്ചോറ് വന്നൊരു അതാണ് ഏറ്റവും ചെറു അതിന് ചെറുത് നരകത്തിന് ശിക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ശിക്ഷ ഏതാണ് അതിന് മുകളിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ അതിന് മുകളിലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെരുപ്പിട്ട് നരകത്തിലൊക്കെ ചെരുപ്പ് രസമുണ്ടല്ലോ ചെരുപ്പുണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കൂലെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവും വസ്ത്രമുണ്ട് എവിടെ നരകത്തിൽ വസ്ത്രമുണ്ട് ഡ്രസ് ഉണ്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തുണിയില്ലാതെയാണ് മനുഷ്യരയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തുണി കുടിപ്പിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നവന് തുണിയുണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നവന് തുണിയുണ്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയല്ലോ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം നമുക്ക് അപ്പൊ പറയാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ 
فمكان سميل لا لو أن ثوبا من ثياب أخي النار لو ولق بين السماء والأرض لما تجميع الأرض من نتنها أو من حرها സാധാരണ <laughs> <laughs> لو لقى بين السماء والأرض عقاش بومي قليل بدي ينجل نارك تير واسطر منه وطاكي يتال يبدي ينجل منه كلتي يتال لما تجميع الأرض من نتيرها أو من حريها عادل تشود قارنا ماي واسطر تين تشود قارنا ماي لوغة تولا سروة ست جالنا مريك مي مريك مي حبيبا يا رسول الله من تنها أو من حرها آبسترة النجود نبت ما يطو عدل نادي تبيشنا ترغم نبت ما يطو جرنك المجوان مريت بيرو مين حبيبنا شفيعنا رسول الله نارك تلا ترس ورعال كردن ترس لا لا ركودن لا കോഴിക്കോട് ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ട ഓർമ്മണ്ട മാൻഹോളിൽ വീണത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകണം ചെറിയ കാര്യല്ലേ ഓട വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് അവസ്ഥ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാതെ പിന്നെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചില ബാത്റൂമിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇതിലൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്ക് കൊത്തിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് മരിക്കും അത്ര നാറ്റാണ് കെട്ട നാറ്റാണ് മേത്തോട്ട് അല്ലാതെ ഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വസ്ത്രത്തിന്റെ പോലെ ഓരോന്നുണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ചെരുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ലോ ഏറ്റവും ലോ ശിക്ഷ ചെരുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് തിളച്ചു മറിയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ചൂട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ അവയവങ്ങൾ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നല്ല തലച്ചോറിലൊക്കെ എത്തുള്ളൂ ചൂട് ചൂട് ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ അവയവങ്ങൾ കരിച്ചിട്ടാണ് തലച്ചോറ് അമാശയ മജ്ജകളും മാംസകളും എല്ലാം കുടൽ ഉൾപ്പെടെ കരിച്ചിട്ടാ പോവാ ഇട്ട ഉടനെ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുവാ അല്ലാതെ സമയം കൊടുക്കൂല ചെരുപ്പം കൊണ്ട് ഇട്ട ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ യോഗന തലച്ചോറ് അപ്പൊ അതിന്റെ ചൂടെന്താ അതില് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ പണിയോ കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ച പറ്റും കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ച പറ്റും അന്യപെണ്ണമായി ചുംബനം നടത്തിയവരെ 
മടിയില്ലാതെ ഒളുപ്പില്ലാതെ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതായ സോദരി പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ നിന്റെ ചുണ്ടുകളെ സബാനിയാക്കളാകുന്ന ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ ചൂടുള്ള കത്രി കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റുമേ അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ ശിക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതലാകുള്ളൂ ഒരിക്കലും കുറവാവൂല അത് മനസ്സിലായിക്കോ വല്ലാത്ത വേദനയായിരിക്കും അത് വാഹുമളെ കാത്തിരിക്കാൻ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ചുമ്പനല്ലേ അടുത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് പോയി വലിയ ആസ്വാദനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശാരീരിക ബന്ധപ്പെടലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മ വെച്ചോളെ തൗബ ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആഹൃതി ചെല്ലുമ്പോൾ മലക്കുകൾ കത്രി കൊണ്ടും നോക്കും വാഹു കാത്തിരിക്കാൻ കലാലയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ അതൊരു നിസ്സാരമാണ് അത് വിഷയമൊന്നുമല്ല ഒരു ചുമ്പന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർക്കുണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റൈലായി മാറി ചുമ്മന സമരങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നുകൂടിയതോടുകൂടി അന്നൊരു വിഷയമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും ആർക്കും എപ്പോഴും ഏത് രീതിക്കും ചെയ്യാം പാശ്ചാത്യ ശൈലി നമ്മുടെ നാടുകൾ കടന്നു വന്നു അവസാനിക്കുകയില്ല <laughs> പരസ്യമായി സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവയാണ് അഥവാ ശാരീരികമാകുന്ന ബന്ധപ്പെടൽ പരസ്യമായ ചുടുചുംബനങ്ങൾ മടിയില്ലാതെ വെളുപ്പില്ലാതെ വിഭിചരിക്കുന്നതായ കാലഘട്ടം കാണാതെ പകട്ട പകല് പോലും വിഭിചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കാണാതെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദമായ ചർച്ച എന്താ അതിൽ ചുംബനമായി അതിൽ ചുംബനമാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ മാണിക്യമലരായി പോകി എന്നുള്ള പാട്ട് വിവാദമായ പടം റിലീസ് ആയപ്പോ അതിലുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്താ പത്രത്തിലൊക്കെ ന്യൂസ് ഇല്ലേ എന്താ വായിക്കുന്നില്ലെന്നോ അറിയാത്തവരാണ് അതിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വെച്ച ചുണ്ടു കടിച്ചു കടിച്ചു ആ പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല ജനങ്ങൾ കാരണം പ്രേമം ഈ രീതിക്ക് തന്നെ ആകണം പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഇറങ്ങി ആരെ പ്രേമിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറെ പ്രേമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് സിനിമകൾ ഈ ലോകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് പിള്ളേർ കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകളുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാറുണ്ട് മാതിരി വീട്ടിലിരിക്കുള്ളോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന എന്താ ടീച്ചറെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രേമിച്ചേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചറിനെ പൊക്കിളിച്ചൊഴി കാണാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് കോളേജിൽ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക് നമ്മളുണ്ട് ടീച്ചറെ ആ ടീച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ സ്ലാം വലിക്കും നമ്മൾ പോവാ ആ ടീച്ചർ തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പ്രായത്ത് മാത്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എക്കണോമിക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇതാണ് കളി അവന് തിരിയുന്നുണ്ടാവില്ല വിഷയം അതിന് ടീച്ചറെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി പ്രാഹത്ത് ഇതല്ലേ കാലഘട്ടം വെറുതെ പറയാണോ വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇന്ന് കലാലയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതല്ലേ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിനിമകളിലൂടെ ഇതിനെ എതിർക്കുമ്പോ ആലിമിയങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ പറയും ഇവരെവിടെ പോയി ഒരു കാലഘട്ടം കാണാത്ത കൗമുകൾ ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമോ സിനിമ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ കാണാനാണ് പറയുന്നത് അതിനെതിരെ പറയുന്നത് ആരാ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ ആലിമിയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ വാറോലകൾ എഴുതുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നതും മുസ്ലിം തന്നെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവനൊക്കെ ഇതിന്റെ ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ വാഹകരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളാണ് ഇവനൊക്കെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും പെണ്ണുമായി നീ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എത്രയോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സോദരങ്ങളുണ്ട് മൈസൂരിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും എറണാകുളത്തേക്കും എന്ന് വേണ്ട വേശ്യാലയങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരില്ലയോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ അവിടെ പോയി വിഭിചരിക്കുന്നവരെ വിഭിചരിക്കുന്നവരെ അന്യ പെണ്ണുമായി നീ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
تشهد على مفقده اليسرى يدد قالنا تودي الله وينود أبا ندرا يساقش نلكم أتري كارنام نيند ببي جاري ميتجو غرد لاريانا دارا نيند جنني يدري يطورا لتك دكان نابيو يدد قالنا تودي الله أبا تنين دللا آن تودي الله نم نيل ساقش نلكم آري برانيو نبي نار رسول الله القرآن ده نبرنا ده لي سورة ياسين ياسين ريا نبرة لي ريا تو ريا نوندا ريا نوندا ياسين ريا نبرة نو كي يورتي كي نو كت ترى بيرنا الحمد لله الله سيعري كت الله سيعري كت ريا مشو ودلي لنا نو لوم سيريا ريا غني أنا لا لا الله نمرا سيعري كت ديلو ودنا يا بيلي ما يجنا ريا ودنا مياسي الله توفيق ده ريت من قرأ سورة ياسين في صدر النهار في صدر النهر نهري باقل تودكت اللي رعابي لعرقنا سورة ياسين وديال قضية حوائجه وابن سارو عوشن اللي نروينا سيدنا رسول الله الله توفيق ذلك نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنا لفريوان إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن سورة ياسين موسیقی حبیب آئے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگ لے پتی عائشہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایوان ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ سورة یاسین صباح و مساء اللہ علیہ رسول یاسین سورة یلہ دیوسو مرے آبیرے بیگن نیروم فدیواکم آئیرم عائشہ حبیب رضی اللہ عنہ Mutni biya kurus beraya. Ella diwasu. Nabi dengan lu padi waqo. Ya abili bayi dengan lu. Beri riwayat lu kanam ya dua mu ala qiraatihi. Ella dua suud nabi lu niti waqo. Kanan lu lu waqin de. Bishadi karan mu rema. Nalgi lu tu kanan lu beranya tu nene dawam ini kurus kena waqan. Lu beranya niti mu ayat tu cegi nanti nene lu kanan lu padam priyoi kulo. Agi amar riya lu lu kadu mu ayu bandar pata dariya. Ini anak apa tuh beriyo ikan? Apa tuh ni mana beri? Ibu ayat ini ayat sila. Nere nari jam beri ya. Ila diwasu beri apa ni? Bayi gun deh rogo. Yasin odo mai rogo. Sejudi nara sulallah. Ila diwasu. Sekarang nama kita pada yang kahle tu rumah mai rogo. Nama kita video kali cik. Nama kita ni sahur bulkar nama. Nama kita ni syaradi kari lah. Inda pada orang ini syam hari ini yasin odo teralgal. Walau ni curi kama algal. Ella diwasa mada wadah nama Allah itu fikir dera. Surat al Waqiyah, Yasin, Surat al Mulk, Al Rahman, Sabu al Munjiat, Esyu udah kawajah mau dina. Ia itu sukta ngalut. Salat, ini kan nama nitya jiwa dera. Badriyat, Madrasah sunnah orang. Ini kan nama nitya jiwa dera terbentuk dana. Nanti umma mari Madrasah sunnah orang nitya para ini jinna berada. Nitya um, dayiri ada ni buston dala, ni buku angang itu. Dayiri betul para ini jaya. Ceria beri tuan lah, beri beri tuan. Badri inggalan nama ni le, badri inggalan kiamat ni ada Muhammadur Rasulullah. Seria kari ni le, beri amir ya. Allahu taufiq dera. Orang ni amir ni kalau kita mula nitya mana, ini tak kondo eran. Ini tak kari cipta madhi, baki ulah kari dah masa gelom, Facebook, WhatsApp, atau kiri kiri tak kaya dengi wajib. Ini dah ada tu peribadi dah. Makari wang gulir cip, pali ni poi, pali ni orang anda, abadi rikin. Porto orang ni apa sih ada ripun, puteru undo, ini anggur dua orang, berapa orang cahaya dikau, abadi rikau, itu barang anggur undo. Pali ni orang anda abadi itu ni mohon kira tu Quran itu ti asin, ida wakat ti arrahman surat ul mulk. Ini teror odi itu ni orang ni orang ni. Ini teror odi mana ni siapa yang gulir? Mana orang orang ni le? Siapa yang kiri siapa? Allah itu fikir dah rite. Angin ni tiap hari cahidu. Jiwa tu lori barakat tu ndau. Nama korai macam beran ni, korai macam beran ni. بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على فواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون 
നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ ഈ നാവിനുള്ള സംസാര വൈഭവം അള്ളാഹു എടുത്തു കളി കൈകളാ സംസാരിക്കാൻ ഓ അതൊന്നും നടക്കൂല എന്ന് പറയുന്നവരെ ഈ നാവിന്റെ സംസാര വൈഭവം ആരാ നൽകിയത് ഈ നാവ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരതിലും ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നു എനിക്കും തിരിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാഷകൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൈകാലിട്ട് അടിച്ചിട്ടൊന്നും ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാളെ ഈ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്ന് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഈ നാവ് സംസാരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെടും ഇന്ന് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ അതല്ല ഈ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അടിച്ചാൽ ഓരോ അക്ഷരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി അടിക്കും അതിലൊരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടാകുകയാണ് സംസാരം ഉണ്ടാകും അക്ഷരയിൽ അങ്ങനെയാണ് നാവ് സംസാരിക്കുക ഖുർആൻ നാവിന്റെ സംസാര വിഭവം സീല് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ദുന്യാബോട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശറിൽ വന്നാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കൈകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈകളാണ് കൈകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ റബ്ബിനോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കൈകൾ അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വലത് കൈ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും നിന്റെ സർവനന്മകളും നിന്റെ നമസ്കാരം നിന്റെ നോമ നിന്റെ സക്കാത്ത് നിന്റെ ഹജ്ജ് നീ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരപ്പിയത് നിരാരംബർ കവലമമായത് എല്ലാം നിന്റെ വലത് കൈ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോ ആ വലത് കൈക്ക് അനുകൂലമായി നിന്റെ വലതുകാരിന്റെ തുടയല്ല സാക്ഷ്യം നിൽക്കുമേ എന്ന് പരിശുദ്ധ അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഇടത് കൈ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഇവൻ വ്യഭിചരിച്ചവനാണ് അള്ളാ ഇവനെ കല്ല് കുടിച്ചവനാണ് റബ്ബേ ഇവൻ നമസ്കരിക്കാത്തവനാണ് അള്ളാ ഇവൻ നോമ്പ് നോൽക്കാത്തവനാണ് റബ്ബേ ഇവൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവനാണ് അള്ളാ ഇവൻ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളെ തള്ളി നീക്കവനാണ് അള്ളാ അയൽവാസിനിയാകുന്ന സ്ത്രീയുമായി ഇവന് പ്രണയം വെച്ചു അവരെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് റബ്ബേ നിന്റെ ഇടത് കൈ അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ചു പറയുമേ പരിശുദ്ധ നിന്റെ സകല തിന്മകളും ഇടത് കൈ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആ ഇടത് കൈ കൈക്കദാട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കെതിരായി നിന്റെ ഇടതുകാരന്റെ തുടയല്ല റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സാക്ഷ്യം നിൽക്കുമേ എന്ന് ഇടതുകാരന്റെ തുടയല്ല സാക്ഷ്യം നിൽക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് ആ രംഗം ഒരു രക്ഷയില്ല നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ഇവിടെ ദുന്യാവി ഒരുപാട് കളവൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അശ്ര ഒന്നും നടക്കൂല നാവ് കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ല ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദുന്യാവിന് അവിടെ ഒന്നും നടക്കൂല കാരണം നാവിന് റോളില്ല അവിടെ കൈക്ക റോളുള്ളു കാലിനാ റോളുള്ളു അവരോട് ഇന്ന് ദുന്യാവി എല്ലാം കൂട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടു വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാ സുഹൃതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുതേ കാതിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കാതുകൊണ്ട് വിചരിക്കരുതേ നാവിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുതേ കൈക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കൈകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുതേ രണ്ട് കാലുകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഹറാമായ തലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ കാലുകൊണ്ട് പോലും നിങ്ങൾ വിചരിക്കരുതേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമായുള്ള ആസ്വാദനം അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമേ എന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്ന അതാ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ അശ്ലീലത കാണുന്ന സണ്ണീലിയാണ് മൊബിഡിയോലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആസ്വാദത അള്ളാഹു അത് എടുത്തു കളയും അതുണ്ടാവൂല കാരണം നീ അശ്ലീലത കണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് വിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക 
അന്യ പെണ്ണുമായി വിചരിക്കുന്നവരെ പഠിച്ചു വെച്ചോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ പ്രേമിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ നിനക്കൊരു ആസ്വാദത ഉണ്ടാവൂല ആസ്വാദ അള്ളാഹു പാടയെടുത്തു കളയും ഹദീസാണിത് സ്ത്രീകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അന്യക്കാമാരിക്കാൻ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ചായക്കാരും കൊള്ളാമല്ലോ ഇങ്ങേരെ എന്നൊക്കെ കരുതി മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയാൽ നിന്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ വിഭജരിച്ചവരാൻ പിന്നെ നിന്റെ ഇച്ഛയുമായി നീ വിഭജരി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഹലാലായ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സീതന നിന്റെ കണക്ഷൻ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന സംസാരങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള ഫോൺ വിളികൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചാറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത നേരിട്ടുള്ളതാകുന്ന ചാറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ആ സമയത്ത് പൈശാചികതയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് പിശാരാണ് കൂടെയുള്ളത് വിവാഹത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം കൈവരിക അതിനു മുമ്പുള്ളതാകുന്ന ചാറ്റിങ്ങും ആ സംസാരവും ഒക്കെ വിചാരമായി എണ്ണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യ സാലിഹത്താവൂല നീയും സാലിഹാവൂല കുട്ടികളോടുള്ള കടമയിൽ വീഴ്ച വരുത്തി വരാം ഒന്ന് കടമ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് കടമയുണ്ട് വേഗം പറയാം ഇരിക്കൂല ഇൻഷാല്ല സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ വേഗം ഓടിച്ചു പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നോളി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം ഇരുന്ന ഇൽമുണ്ടാകും നമ്മൾ വേറെ തമാശയും കോമഡി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാം രണ്ടാമത്തെ കടമ ഏതെന്നറിയുമോ കുട്ടിയുടെ പേര് നന്നാക്കലാണ് നന്നാക്കലാണ് കുട്ടിക്ക് നല്ല പേരിട്ടു കൊടുക്കൽ മാതാപിതാവിന്റെ കടമയാണ് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം മോശപ്പെട്ട പേരിടാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ലയോ ഈസ എന്ന പേരുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നില്ലയോ സക്കരിയ എന്ന പേരുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നില്ലയോ യഹിയ എന്ന പേരുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നില്ലയോ മുഹമ്മദ് എന്ന നാമം ജീവിതത്തിൽ കൈപുസ്തകമായി കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നവരില്ലയോ നീ പേരൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോയി അതിനൊന്നും വില വെക്കുന്നില്ല നല്ല നല്ല പേരുകൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരാണ് നമുക്ക് അറിയപ്പെട്ടത് ഖുർആാനിലൂടെ ആ പേരുകളുടെ മക്കൾക്ക് തസമ്മോബി അസ്മായിൽ അമ്പിയ സയ്യിദ് അമ്പിയാക്കളുടെ പേര് മക്കൾ കിട്ടോ അവർക്ക് പേര് വെച്ചോ സയ്യിദ് നല്ല പേരാണ് അതൊക്കെ സാരമായി കാണരുത് മുഹമ്മദ് അള്ള അത്ര നല്ല പേരാണ് നല്ല പേര് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരൊന്നും നിസ്സാര പേരല്ല ാണ് ആരൊരുവന് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടോ മൂന്ന് മക്കളുണ്ടോ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ വിവരം കെട്ടവനാണ് അവൻ വിവരമില്ലാത്തവനായി പോയി മൂന്ന് മക്കള് അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാക്ക് ആൺകുട്ടിക്ക് എന്തിടണം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെക്കണം ആ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് നിസ്സാര പേരല്ല അനങ്ങാതിരിക്കുന്നോടെ ചോദിച്ചാ അറിയത്തില്ലേ എന്ന് ഉറക്കെ പറയും അനക്കയില്ലല്ലോ വീണ്ടും പൊതുവല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം പറയാം സാർ റതിയുള്ള അനങ്ങാമാരാണോ ഇമാം മാലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുത്തിനബി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ വണ്ടി സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ മദീനത്തിൽ മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയോട് എത്തിയാൽ ഒരു ചെരുപ്പ് ഉരിയിടും വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കൂല ഭയങ്കര വിനയം 
അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല നമ്മൾ മദീനയിലെത്തിയാലും റൗദ കാണിച്ചോണ്ട് സെൽഫി എടുക്കും ഒരു വിഷയമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ സാന്നിധ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മതം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുത്തനബിയുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരിക്കുമാം പറയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം നേട്ടം പഠിച്ചോ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് മാത്രമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ഒന്ന് കൈയുറത്തി അലഹമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതേപോലെ പിരിവിന് കൈവെക്കുവാനും കൊള്ളായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണ്ടേ ചിലര് കൈ ഉയർത്തുന്നില്ല കാരണം വല്ല പിരിവ് ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരുള്ള ഒരു കൊണ്ടു പൈസ എന്ന് പറയാൻ ആണോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുക പിരിവ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരുന്നത് ഞാൻ പാകും അയാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല കിട്ടുന്നത് അതാകുമ്പോൾ റാഹത്തായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പറയണം ആരെ കുറിച്ചാ പറയണം മുഹമ്മദ് റസൂലി സുമതങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണം പിരിവിന്റെ മുസ്ലിം എന്തുകൊണ്ട് സഹീബുൽ ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്കണം അതിന് ഓതാറിയണ്ടേ ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്കും ഒത്തിരി പെരുന്നാളിന്റെ വാതു പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് വാതു പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സ്ത്രീകളെടുക്കലേക്ക് ബുലാർദി അള്ളാഹുവിന് വിട്ടുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു കൊടുത്ത ആ തുണിയിൽ നിറച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവരുടെ കാതിൽ കിടന്ന കമ്മലും മരിക്കത്തും മോതിരവും സ്വർണ്ണ മോതിരവും വാളയും എല്ലാം അത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിരിവിന്റെ ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയണം ആരെ പറയണം മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ നിലകൊണ്ടത് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ പിരിവിലൂടെ നിലകൊണ്ടത് എല്ലാ സഹായങ്ങളും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഇൻഷാല്ല പറയാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിവിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേ മുഴുവനും ഒരാള് മതി വീട്ടില് ഡെയിലി കുഴിമന്തി കഴിക്കാം കുഴി മാന്തുന്നത് വരെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം നമുക്ക് കുഴി മാന്തുന്നത് വരെ കുഴിമന്തി കഴിക്കാം കവർ കുഴിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് കിട്ടും കുഴിമന്തി കിട്ടും മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് അത് അള്ളാഹു തരും എന്തുകൊണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതാകുന്ന പേരിന്റെ വറക്കത്താണ് അത് വീട്ടിൽ ഒരാൾ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് വേണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കോ ഇനി മക്കള് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചോ അകര് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നും ആരും പേടിക്കണ്ട ഒരു സിനിമ നടന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു നടന്റെ ഒറിജിനൽ നെയ്മ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അമേരിക്കയിൽ എയർപോർട്ടിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നാണ് എന്ത് തീവ്രവാദി വല്ല ആണോ എന്ന് നോക്കി ശരിക്കും പരിശോധിച്ചു നാട്ടിൽ വന്ന അദ്ദേഹം ന്യൂസുകാരോട് മൊത്തം ഇത് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും മുഹമ്മദ് ഇടാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് തീവ്രവാദിയാവുമോ ഭീകരവാദിയാവുമോ ജന്നാ <laughs> ആദരമായ ഷഫിയായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ കയാമത്ത് നാളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കിടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു മലക്കുകൾ മുഖേന വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ളവർ ഒന്നെഴുന്നേൽക്കണേ ഒന്നെഴുന്നേൽക്കണേ എഴുന്നേൽക്കണേ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കുകയാ 
എത്ര ആൾക്കുണ്ട് നമുക്കില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളു ലോകത്ത് എത്ര ആൾക്കാർക്കുണ്ട് മദീന തോരോ വീട്ടിലുണ്ടാവും മുഹമ്മദ് ഇബിൻ റഷീദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അവർ ഇതുകൊണ്ട് പരിശീലിച്ചു ആ പരിശീലനത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചു അവരെല്ലാവരും വിജയിച്ചു കാരണം എന്താ ഒരാൾക്ക് മുഹമ്മദ് പേര് വീട്ടിൽ മക്കൾ പേര് വെക്കും അവർക്ക് വീട്ടിൽ റാഹത്തായിട്ട് ഫുഡ് ആർക്കും ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു വഴവുമില്ല അറബികളെ കണ്ടിട്ട് ഓ വരുമല്ലോ മട്ടം കഴിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് മുഹമ്മദ് പേര് വെച്ചോ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ട് ചിലർ പറയുന്നു അറബികൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി പോലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല ഭയങ്കര പടച്ചം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര നിയമത്ത അള്ളാഹു കൊടുത്ത വർക്കത്താണ് അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ലവാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കും നാളെ എല്ലാം എല്ലാരും വിളിക്കണ്ട് ഏ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരുള്ളവർ എഴുന്നേക്കും എല്ലാരും എഴുന്നേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തെറിയോ എന്ന മലക്കുകൾ മുഖേന പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നിസ്സാരമായ പേരായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണരുതെന്ന് അർത്ഥം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസാമാര് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരുള്ള കുട്ടി മദർസയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കും അതബ് നോക്കും കുട്ടിയോട് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ഗുരുത്വം കെട്ടുവാൻ അവനായിരിക്കും ആ കൊല്ലത്തിലോ കഞ്ചാവ് അടിച്ചായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം ആ പേരിനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാന ആദരവ് കൊടുക്കണ്ട ഭയങ്കരമാണ് അത് അള്ളാഹു ബഹുമാനം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് നിസാര പേരല്ല നിസാര പേരല്ല ഉത്തനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കേട്ട അത് വിദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ആ പേര് കൊണ്ട് യാതൊരു ഫൈദ ഉത്തനബിയെ സ്നേഹം വെക്കുന്നവർക്ക് ആ പേര് കൊണ്ട് വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേര് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹ് രണ്ട് പേര് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഏതാന്നറിയോ ആ പേര് ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിലുള്ളവർക്കുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാമം രണ്ട് നാമമാണ് നാമമാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന നാമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്നർത്ഥം വരുന്ന നാമമാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമ എന്ന നാമം വരുന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചവരെ സന്തോഷിക്കണേ സന്തോഷിക്കണേ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാമമാണതെന്ന് നല്ല പേരാണത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരൊന്നും മോശമാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടാവും മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പേര് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം ഔസാവുമാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരം കിടുകല്ല പാപ്പാടെ പേര് ഷുക്കൂർ ഉമ്മാടെ പേര് ജമീര അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ ഷൂ ഉമ്മ ഉമ്മാടെ തുടക്കത്തിൽ ജമീരയുടെ ജീവൻ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഷുജു നേടുക കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഇടുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ആദിത്യാശ്വരന്റെ അമ്മ ചേർക്കുക എങ്ങനെങ്കിലും പേരിട്ടം കളയാറാഹത്തായിട്ട് ജോലി ഒതുക്കുക വേറെ പണിയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഷുജു അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേരിട്ട് തരണം അവനെ നമ്മിച്ചാ പറ്റുതരാ താ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ രണ്ടാശ്വരം വേണം ഞാൻ പറയാ തത്താന്ന് കിട്ടും എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് കൗമ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ താ കൊണ്ട് തുടങ്ങണം രണ്ടാശ്വരം മതി തത്താന്ന് കിട്ടും എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ മകളുടെ പേര് ആസിയ എന്നാണ് എന്താ പേര് ആസിയ ഐനു സ്വാദ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മലബാരികളായിട്ട് കുറച്ച് അറബി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആസിയ ഐനു സ്വാദ് ആസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ദോഷിയായവൾ പാപിയായവൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പേരിടുകൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ലബിതങ്ങൾ ഹദീസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ായി പേര് കേട്ടത് എന്താ ഉമർദിള്ളാവിനെ അങ്ങനെ കിട്ടും ഉമർദിള്ളാവിന്റെ ആദ്യം ആരായിരുന്നു അവിശ്വാസിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആസിയ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോ എന്നെ വിസല നാലിസ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പേര് വേണ്ട മകൾക്കുള്ള പേര് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം ജമീര സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ സയ്യിദിനാ റസൂലുള്ളി നല്ല പേര് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ഛർദ്ദിച്ചോ മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ഫാത്തിമ എന്നുള്ള പേരിനോട് ചേർത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇടുക ബബിൾക്കം ലുലു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് ഇടുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായി വരുന്ന ഒരു പേര് കൊണ്ടങ്ങ് ഇടുക അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അർത്ഥം അറിയണം അതിനൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവണം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്ക് പേരിടൽ കർമ്മം നടത്തേണ്ടത് വാപ്പയാണ് വാപ്പയ്ക്കാണ് അതിന്റെ അധികാരം വാപ്പ ഇല്ല എങ്കിൽ വല്യാപ്പ വാപ്പയുടെ വാപ്പ അതായത് പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയോ അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അവരൊരു പേരങ്ങ് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ ആ പേര് വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ അവരുമായിട്ട് വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക നാട്ടുകാരോട് എല്ലാം അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പേര് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഫേസ്ബുക്ക് ഇടുന്നതാണ് എനിക്ക് കുട്ടി ആകാറായി അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേര് പറഞ്ഞ കാട്ടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവസാനം ഈ പേരൊന്നും ഇവൻ ഇടൂല ഇവൻ ഇവന് ഇഷ്ടമുള്ള പേരെ ഇടുവോളു വെറുതെ ചോദിക്ക ആൾക്കാരെ പൊട്ടന്മാരാക്ക അത് തന്നെ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക ബന്ധുക്കാരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അവന്റെ കുടുംബക്കാരോട് അഥവാ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരും ആ പേരൊന്നും ഇടാതാവുമ്പോൾ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവനാ പേരിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമമുണ്ട് അതിന് ഇതൊന്നും പോകണ്ട നീ ഒരു ആലിമിനെ കണ്ട് നാട്ടിലെ കാതിയാരെ നമ്മുടെ ഒലമാക്കളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സീതന്മാരുണ്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു പേര് അവരോട് ചോദിക്കുക അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേര് പറയും ഇനി നിനക്കൊരു പേര് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റാഹത്താണോ തങ്ങൾ ഇട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഷാല വീട്ടിൽ അറിയിച്ചേക്കട്ടെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാ ഇന്ന തങ്ങൾ ഇട്ട പേരാ ഉസ്താദ് ഇട്ട പേരാ അതുകൊണ്ട് ഈ പേര് റാഹത്താണ് ആർക്കും പിന്നെ ഒരു എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ തന്നെ പറയും ആ പേര് ഇത് അവക്കുണ്ടല്ലോ ഇളയമാടെ കുട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചില പെണ്ണുകൾ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാ അത് ഇട്ടത് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അത് തന്നെ ഫിക്സ്ഡാണ് ഇനി അതിനകത്ത് നോട്ടോ ഇല്ല നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നൂറ് പേരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരങ്ങ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുക്കുക സിനിമാ നടന്റെ പേരിടുക നടിയുടെ പേരിടുക എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് ഇടാക്കുക ഇടാൻ പാടില്ല പേരുടെ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല കുട്ടി ജനിച്ച് ഏഴിന്റെന്നാണ് പേരിടൽ കർമ്മം നടത്തുന്നത് ഏഴിന്റെ അന്ന് അഥവാ അത്രയും ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ചിലർ ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് കണക്കാക്കി വെക്കും പക്ഷെ ജനിച്ച കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പെണ്ണായിരിക്കും പിന്നെ ആകപ്പെട്ട് എന്നാലും ദിവസമുണ്ട് ആറ് ദിവസമുണ്ട് ഏഴിന്റെ ദിവസത്തിൽ നിന്നാണ് പേരിടൽ കർമ്മം നടത്തുന്നത് അന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ പേരിൽ അറക്കീക്ക നടത്തുന്നത് അന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ മുടികളച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഒക്കെ ഏഴിന്റെ അന്ന് ആ ദിവസം തന്നെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അതിന് തർത്തീപുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പേരാദ്യം ഇടുക രണ്ടാമത് അക്കീക്ക അറക്ക കുട്ടിയുടെ പേര് പേരാദ്യം ഇടുക രണ്ടാമത് അക്കീക്ക അറക്ക മൂന്നാമതാണ് മുടികളച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ആ മുടിയുടെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് ഏഴ് ദിവസമായ കുട്ടിയുടെ മുഖ മുടിയുടെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതിയ ചെയ്യുക ആരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എന്ന ഹതി എന്ന വിഷയമൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കരുത് തന്നെയില്ല അതൊരു പക്ഷെ അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവൂല സാമ്പത്തികം അതിന് ഉണ്ടാവൂല എന്നാ അത് കുറിച്ചു വെക്കും ഒരു ഡയറിയിൽ എവിടെയും കുറിച്ചു വെക്കും മകളുടെ എന്റെ മകളുടെ മുടി തൂക്കിയിരുന്നു ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കൊരു സാമ്പത്തിക ഏശ്യ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് ഹതിയെ കൊടുക്കും അതൊക്കെ കൊടുക്കും അതൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യവിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് മസലുകൾ പറയാണ്ട് കേട്ടോ അക്കീക്ക അറക്കുന്നതിന് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ അത് കടക്കുന്നില്ല സമയം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് സംബന്ധിക്കാം ഒരുപാട് മസലുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ തർത്തീപ് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ പേര് നന്നാക്കണേ പേര് നന്നാക്കണേ ഹബീബുനാർസോണ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ പേരും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുകളെ നന്നാക്കണേ ഹബീബായ നിങ്ങളുടെ പേരും ഉപ്പയുടെ പേരും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നാളെ മഷറിയിൽ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാഹ് വിളിക്കപ്പെടുക മലക്കുകൾ മുഖേന മഷറിയിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന്
ഒരുക്കമെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് ദുഃഖിതൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് അള്ളാഹ് റസൂർ പറയുകയാണ് അന്ത സഹിലുൻ നിന്റെ പേര് സഹിൽ എന്നാണ് നിന്റെ പേര് സഹിൽ എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പേര് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിന്റെ പേര് എളുപ്പം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ സഹിൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വാപ്പ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് മാറ്റൂല പേര് മാറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ എന്റെ ഉപ്പയാണ് എനിക്ക് പേര് വെച്ചത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ മേൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഉപ്പയെ വലിയൊരു മനുഷ്യനായി റസൂലുള്ളയേക്കാൾ വലുതായി അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം എനിക്ക് എന്റെ പേര് വെച്ചത് എന്റെ വാപ്പയാണ് എന്റെ വല്യുപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ സൂട്ടുകാരാണ് എന്റെ നാട്ടുകാരാണെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പാഠം അള്ളാന്റെ റസൂലിനേക്കാൾ വലുതാരുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാണ് നിന്റെ പേര് സഹില എന്നാണ് എളുപ്പമെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരിതാ നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് മാറ്റുകയില്ല എനിക്ക് എന്റെ പേര് തന്നെ വേണം റസൂലെ ഹസിനി എന്ന പേരുമായി അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളയുടെ അടുക്കൽ നിറങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും വിരഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രയാസമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ജീവിതവും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വാപ്പ പേര് മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടു കൊണ്ട് മക്കളിലും നിരലിക്കുമെന്ന് ഉള്ള പാഠമാണ് ഒരു മാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ മോശപ്പെട്ട പേര് മക്കൾക്ക് നൽകരുതേ നമ്മുടെ ജനറേഷം വരെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണേ അടുത്ത തലമുറ നന്നാകാൻ അതുകൊണ്ട് ഉപകരിക്കുമേ ഉപകരിക്കുമേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്നവരുടെ പേര് ഒരു പക്ഷേ ഹൈറായിരിക്കാം ഈ അടുത്ത തലമുറയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ പേര് മോശപ്പെട്ട പേരാണോ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അവരുടെ മക്കൾക്ക് അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും അവരതിന്റെ തിക്ത ഫലം അനുഭവിക്കും ദുഃഖമെന്ന അർത്ഥം വെച്ചതാകുന്ന അനുയായിക്ക് റസൂറുള്ളയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരനാണ് റസൂറുള്ള പേര് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വാപ്പയിട്ട പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലങ്ങി നിന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാകുന്ന സൈദ് വിരൽ മുസൈബ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പിന്നീട് ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ദുഃഖമാണ് വിരഹമാണ് പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പേരിടലൊരു നിസാരമായ കർമ്മമായി കാണരുതേ കാണരുതേ അതൊരു ചെറിയ കർമ്മമായി കാണരുതേ അതൊരു വൻ സംഭവമാണ് കുട്ടിയുടെ പേരൊന്ന് നന്നാക്കണേ മൂന്നാമതായി കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൂന്നാമത്തെ കടമയെ തന്നറിയുമോ കുട്ടിയുടെ പേര് ഇട്ടു കൊടുക്കൽ രണ്ടാമത്തതാണ് മൂന്നാമത്തത് കുറാ പഠിപ്പിക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് മക്കളെ ഖുർആാനിന്റെ വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടലാണ് കാരണം ഈ ഖുർആാനെ രക്ഷയുള്ളൂ ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നാളെ മാരത്രിക ലോകത്ത് രക്ഷയുള്ളൂ ഹബീബായ രവിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന പഠിച്ചുവെക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഖബറിൽ നിന്ന് നാളെ മഷറയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതാ അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ശുഭവസ്ത്രം ധരിച്ച തലയെക്കെട്ട് കെട്ടിയതാകുന്ന വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലയോ പറയുകയാണ് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവൻ വിളിച്ചു പറയും എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് നിന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാണ് നീ ഏതാണ് നീ ഈ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ ഒന്നുകൂടി നോക്കണേ ഒന്നുകൂടി നോക്കണേ പരിചിതമാകുന്ന മുഖമാണ് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായില്ല ആരാണ് നീ ഏതാണ് നീ അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് ഞാനാണ് നിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ 
الفاجر وأصهرت ليلك نيه بادرة آدر سمية ترقى مليش وند ود تيرت بشد قرآن اللي ننه جيبت تنه كاتلوغ آي ننه وڑي غاتي آي كاي پستغ آي ننه وڑا پمني چرت وچن آگن بشد قرآن آن ين قرآن من وڑ پرأيوهم آمن ادا لوگا وصانم کڑن مشرق لیک من کند موئی آمن ادا شفی آي سمار شغن آي سرگت لیک تک می قرآن حبیب آي رسول اللہ کی Nenek priya perta cerkali ini ulah bahan dekai ulah muslim ini engal od priya perta resida angkau od orang pada tanah damma da makcile umna syaradi kene, abar ke nall per nall gane, abar ke dini bodham nall gane, abu bodham nall gane ini bagai sembari bayan, yatroyo muslim saudara engal makcile berde bide bayan, makcile dini nda kalal yatire keparane kene, parisudana malani da damma dele ke samaga da mau bayan, rajabida kadan beri bayan leo, bahadir perdi reti ri kau yang leo, beli ada cerita raja bu orang leo, raja bu ni syukur Allah, wasabani syukuri, waramalani syukur mati, Allah ada rasul pernah ni dah leo, raja bu Allah aku ini dah masa mana, syabar ini dah masa mana, ramalan umat ini dah masa mana, umat ini dah masa tirek, Quran ini dah masa tirek, adukum na muslimi, parisudha maya raja bu ni baru belka, tayar agane, parisi ada tu na priya pertama kali, parisi udah kah Alam kerjanya berde, berde, berde. Sinema kita logat tek, sinema ataki silik. Mufand gali kian, kerkat gali kian, matra mai. Nama da makcile perane kerde. Abang kuri dini bodham nalgan. Pasal isutda mai, Quran makcile padi pikan. Madras segala lek kerjanya mai perane kerjanya. Ane abis mai leave gale kundu boi. Mosa petta tarati lek kundu boi kalah kerde. Pasal isutda dini mai bandha padatane. Makcile kab bodham nalgan. Ramalan ini berde, nama da makcile ayat nataya. موسیقی Kara mula mana ai, lomba kara mana ai, zakat tu kudu kena mana ai, haji cai mana mana ai, paksa makcile nirwadiel na ye cilla ayengil, dinda jiwa datil nasta man, makcile kathin kudu tu tilla ayengil, dinda sambatu wala dina ke prayonjana mila, dina ke nala pada cara binna darbaril, fitne ayi nasta man ayi nela gollo, inna ma amwalu kum awla adu kum fitne ayi, dinggal mosa man ayi idiran sambatine cale wadi cadengil, mosa man ayi wadi iran mak. Makhluk yang pernah naik cerita yang gil, ah makhluk yang orang pada cerap bintang darbari. Ninggal ke nasi mai, fitne ayi kerana beri mayan tu visudha Quran. Aduh bunda makhluk ke narban dama ayi, abu bodham algane. Makhluk udah per nanda akan dengan orang pam, abar ke perisudha mai ayat dini ni kurucullah, bintyan am algane, algane. Allahu taufiq darat.